Estos son los dos viajes de mi ley. Ah, usted siempre aparece con los papeles, muy bien. Estos son los dos viajes de mi ley. ¿Esos son? Bueno. Mm. Digo, para mostrar el documento, dice Cámara de Diputados, mm. Javier Miley, Javier Gerardo, tramo aéreo, origen Buenos Aires, Aeroparque Mendoza, mm. destino. Y después tiene otro, es de marzo de este año, ¿no? Mm. Un aéreo Mendoza-Buenos Aires. Mm. Es una casualidad, pero coincide cuando fue a dar esa famosa charla mm. con... Que fue impactante, realmente vamos a... Sí, sí, a decir, sí, claro. Sí. ¿verdad? Fue el, tema, el tema, digamos... Los vicios de la casta. Claro, el contexto, eh, el contexto es que eh, Milei tuvo un gran éxito también publicitario en sortear su sueldo como, como diputado, como legislador. Sí. Como, eh, no necesito que me, que me den eh, la guita. No vivo del no Estado. No vivo del Estado. Bueno. Porque justamente hay que terminar con la casta política que vive del Estado. Exacto. Es más... Eh, en muchas oportunidades, varios miembros de... de ¿cómo, ¿Cómo se llama? Avanza Libertad o, Le... o el Partido Libertario, ¿no? No, no, no sé cómo se llama. Libertad Avanza o Avanza Libertad. Avanza Libertad. Uno, es de, uno bueno. de Spert, el otro es de... Bueno, Play. En, en muchas ocasiones eh, escribían en Twitter, por ejemplo, lo siguiente. El problema es que no quiere ceder nada la clase política. Mm. La que se nutre de los choferes con auto oficial, sueldos exorbitantes, pasajes al exterior y al interior del país. Cantidad estrafalaria de asesores, exención de impuestos, etcétera. Etcétera. Pero, a ver, ahora que llegaron al Congreso Nación, se nutren de los mismos vicios... Si vos te vestís de blanco, una manchita chiquita se nota. Es un problema. Es así. Es problema. O sea, te digo una cosa, ¿no? P perdón. Porque tengo aquí, mira, tengo acá mi vista, que no es un problema solamente de Miley, Villarruel y compañía, ¿no? Estrado, Estrada Emiliano Rafael. Entre enero, febrero y marzo, el tipo usó... 30 pasajes de avión del frente de todos. Exacto. Hay otro diputado que es mm, Ever Albano Pérez Plaza, o, o Pérez Plaza, una cosa así. También usó 30 pasajes, es del frente de todos de Mendoza. Eh, es la casta, es la casta. Sánchez Roberto Antonio usó 30 pasajes, en, en, porque la Cámara de Diputados... Da a conocer por trimestre, uh -huh. enero, febrero, marzo. Usó 30, parsa, eh, 30 pasajes. Es de la UCR. Claro. De claro, Tucumán. Claro. O sea, y del PRO también hay, ¿eh? Sí, exacto. También. De los 25 diputados de Cava de la ciudad de Buenos Aires, que son de todos los partidos políticos, 10 no realizaron ningún viaje, no uh -huh. usaron ningún pasaje. 11 realizaron entre 2 y 4 tramos. 2 realizaron 8 tramos. Villarruel el máximo mensual en el mes de febrero y marzo. Claro, en el caso de los eh, diputados de la Ciudad de Buenos Aires, que representan la Ciudad de Buenos Aires, donde el Congreso está en la Ciudad de Buenos Aires, el uso de pasajes se vuelve más llamativo. No así en los diputados que vienen del interior de la República Argentina. ¿Qué es lo Argentina? que dice la diputada Villarruel? ¿Qué es lo que dice para justificar sí. sus viajes? Ella viajó. Dos viajes a Mendoza, primero de febrero y primero de marzo. Dos viajes a Salta, uno a Córdoba en febrero. También mes en que asiste a un acto político. El, 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 el tema también es el tema del acto político. Claro. ¿no? Sí. La utilización de un bien del Estado para ir a un lo, acto lo político. Lo estás haciendo. Eso bancátelo con la plata exacto. de tu partido político eh, o sacalo vos de tu bolsillo. Exacto. ¿Estás en tu ¿No? función de diputado claro. o estás en una función política claro. de armado del partido? Bueno. Si, si viajas por el partido, que te lo pague el partido. Claro. Si o que te lo pague el financista si del partido. Si estás armando partido para las elecciones presidenciales, bancátelo de tu bolsillo. Después realizó eh, un viaje a Tucumán, uno a Neuquén, uno a Rosario, uno a Corrientes, uno a Ushuaia. Y da la, a ver, da la casualidad que justamente son los lugares donde eh, Milei, Villarruel y compañía y Marra están armando, ah. tienen armado nacional. Por eso. Donde también a algunos les llama la atención que, ¿cómo puede ser? Vas al interior, por ejemplo, vas a Mendoza 
y arreglás con el Partido Demócrata, más casta política que eso no puede haber. Arreglás con el Partido de Bussi en Tucumán, más casta política que eso no puede haber. Ah. Hay, hay... Y bueno, van a o sea, hacer... bueno, ahí a está. los mismos miembros los del partido les, les, les hace ruido. Sí, van a no, hacer los ruidos. Va. Le pasó es? a Esper también, le claro. pasó a Esper en la primera parte. Le bueno. pasó, digamos, no es fácil sí, sí. armar la política nueva sí. y aparecer con todos los nuevos. Cuando vos aparecés con eslogans muy complicados. Ah. Y el, 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 el jefe del eslogan se llama Rosales, es medio complicado, eh, se, se, se complica un poquito. Ah. Eh, ¿Cómo justifica Villarruel? Porque es una justificación. ¿Qué es lo que dice la señora Villarruel sobre los viajes? Soy diputada nacional ah. y de la Quiaca a Ushuaia voy a ir a todos los rincones del país donde haya argentinos sin ser escuchados. No, no, es una falacia. Es, ver, mientras, no, es una falacia, bueno, es una falacia. Representa... Mientras no sesionemos, me reuniré con todos los no, argentinos no, que no, pueda. Sí, yo también. Porque en donde no sean escuchados, acá yo tienen soy una un, diputada... Yo soy un ciudadano del mundo. ...con la que cuentan. Está bien, yo soy un ciudadano del mundo, entonces páguenme, para me voy a ir a hablar a todos los africanos. No, yo representa... Bueno. Representa... Cuando contamos, contamos todo. Por eso, ¿no? representa... Por eso todo. no significa abandonar la batalla cultural. Vamos a seguir dando la batalla cultural, pero ahora además desde adentro de la política. Y lo que vamos a hacer es seguir despertando conciencia y mostrarle a la gente que esta casta política no es la solución. Es Ahí el... lo tenés al pelotudo. A mí...